హలో అందరికి వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్ర ఎడ్యుకేషన్ నా పేరు వైష్ణవి ఈ వీడియోలో మేము డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ పేరు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అపాయింట్మెంట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ బిల్ లో ఉన్న మేజర్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఓకేనా అండ్ ఆల్సో ఇప్పటి వరకు మనము చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ని ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ఈ బిల్ తర్వాత ఎలా మారబోతున్నాయి ఇది ఎందుకు కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ ఏంటి అంటే ఈ బిల్ పాస్ అయిందా లేదా అనేసి చూద్దాం ఓకేనా అంతకన్నా ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మనందరం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసింది కదా ఈ నోటిఫికేషన్ కోసం మేము ఒక కోర్స్ ని లాంచ్ చేసాము ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రీమియం అండ్ మోస్ట్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ కోర్స్ అనమాట ఈ కోర్స్ లో మేము ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం ఇందులో టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ ఇస్తాం మేము వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెల్ట్ ఇన్ ద స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ టు ద కోర్స్ కంటెంట్ విల్ బి గివెన్ అండ్ ద కోర్స్ ప్రైజ్ ఇస్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ యాస్ పర్ నౌ బట్ ఫీ విల్ బి రైస్ టు ఎయిట్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జనవరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ యూ కెన్ కాల్ టు దిస్ నంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ త్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వైరీస్ యూ కెన్ ఆస్ అండ్ రిజిస్టర్ అండ్ ఎన్రోల్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ మీరు అందరికన్నా ముందంజలో ఉండి ముందుగానే కోర్స్ ని ఎన్రోల్ అయ్యి ముందంజలో ఉండి అండ్ మంచి ర్యాంక్ సాధించండి ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ టూ లో ఓకేనా ఇప్పుడు ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కూడా మేము ఒక కోర్స్ లాంచ్ చేసాం అనమాట మా కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్ వద్దు ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి మాత్రమే కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఈ కోర్స్ ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వాళ్ళకి అందజేయబోతున్నాం ఇందులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ అందజేయబోతున్నాం టాపిక్ వైజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ ఇస్తాము వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెల్ట్ ఇన్ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ విల్ బి గివెన్ టు ద కోర్స్ కంటెంట్ ఈ దానికి ప్రైస్ వచ్చేసి టూ ట్రిపుల్ నైన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ జనవరి తర్వాత వి ఆర్ గోయింగ్ టు హైక్ ద ప్రైస్ టు సిక్స్ థౌసండ్ సేమ్ నంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ అనే నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ అయిపోవచ్చు ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ టు అవర్ టీమ్ మెంబర్స్ త్రూ దట్ నెంబర్ ఓకేనా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు సో రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ రాజ్యసభలో ఒక బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది ఈ బిల్ ద్వారా ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని అపాయింట్ చేసే పద్ధతిలో మార్పు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ బిల్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది అనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఇది రాజ్యసభలో పాస్ అయిపోయింది అందుకే మనం ఆ కాంటెక్స్ లో ఈ న్యూస్ చదువుతున్నాం అనమాట దిస్ బిల్ విల్ సీక్ టు రిమూవ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ అ ప్యానల్ టు సెలెక్ట్ ద సిఈసి అండ్ ఈసీసీస్ ఓకే ఏమవుతుందంటే ప్రస్తుతం చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అనే అతను ది హీస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిఈసి అండ్ ఈసీస్ అనమాట దే వాంటెడ్ టు రిమూవ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సో ద బిల్ సీక్స్ టు రిమూవ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది ప్యానల్ టు సెలెక్ట్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఆల్సో అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఓకేనా ఇది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది న్యూస్ సో ఆ కాంటెక్స్ లో This move actually sparked discussions regarding the composition of the selection committee. Prasthutam, Thieskarabhoya selection commissioner, commission lo, yela unda bothundi, membership yela unda bothundi, dhani valla independence ki, election commission yoga independence ke mana haani unta unta, and cheppe si discussions ane bhi modela yaya yaya anmata. Ok na? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తామో చూడండి ప్రస్తుతం జరిగిన ప్రాసెస్ దీని తర్వాత ఈ దాంట్లో చేంజ్ చేసిన ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయో కూడా చూద్దాం ఈ కొత్త బిల్ లో ప్రపోజ్ చేసిన ప్రొవిజన్ సో ప్రస్తుతం అయితే దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ డిఫైన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎలాంటి లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా వీళ్ళని అపాయింట్ చేయాలి అన్న ప్రాసెస్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని ఎలా అపాయింట్
in control of the election election ki sambandhinchina control direction and superintendence anta election commission cheetilone undi ee election commission ni evar evar untarante chief election commissioner and election commissioners untar anamata they will be determined by the president from time to time so president cheetla power undi in order to determine chief election commissioner and other election commissioners okay na constitution aithe president ki aa power ichindi so march 2023 lo supreme court oka judgment ichindi aa judgment kanna mundaithe ccs and ecs they were appointed by the president on the recommendation of the government government recommendations ichin dan prakaram president chief election commissioner ni election commissioners ni appoint chese vaadu ante before march 2023 సో మరి ప్రపోజ్ చేసిన కొత్త బిల్లులో ఈ అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ని ఎలా మెన్షన్ చేశారు చూద్దాం లెట్ సీ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద బిల్ నౌ ఓకేనా ఈ బిల్లులో సెలెక్షన్ కమిటీ అనే ఒక కమిటీ ఉంటుంది దే విల్ యాక్చువల్లీ రికమెండ్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ షుడ్ బి ద ఎలక్షన్ కమిషనర్ హూ షుడ్ బి ది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అని చెప్పేసి సో ఈ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సెలక్షన్ కమిటీ ఎలా ఉంటుంది మరి అంటే ఈ సెలక్షన్ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ చైర్పర్సన్ డెఫినెట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే రూలింగ్ పార్టీ యొక్క లీడర్ ఓకేనా రూలింగ్ పార్టీ పర్సన్ ఫస్ట్ అనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాజ్ అ చైర్మన్ నెక్స్ట్ లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ ఇన్ లోక్ సభ యాజ్ అ మెంబర్ సో ఆపోజిషన్ లీడర్ ఎవరైతే ఉంటారో లోక్ సభలో అతను కూడా మెంబర్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు ఈ సెలక్షన్ కమిటీలో ఇఫ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ ఇన్ లోక్ సభ హాస్ నాట్ బీన్ రికగ్నైజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ ఇన్ లోక్ సభ విల్ అస్యూమ్ ద రూల్ ఒకవేళ ఆపోజిషన్ పార్టీ అనేది లేదు అనుకుందాం లోక్ సభలో ఆ టైమ్ లో ఏదైతే సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ ఉంటుందో దాని యొక్క లీడర్ ఈ సెలక్షన్ కమిటీలో ఒక మెంబర్ గా ఉంటారనమాట ఐదర్ లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ పార్టీ ఉంటారు ఇతను లేకపోతే సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ యొక్క లీడర్ ఉంటారనమాట ఐ హోప్ సో అండర్స్టాండ్ టిల్ నౌ ఓకే యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాజ్ ద మెంబర్ సో డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రూలింగ్ పార్టీ కాబట్టి ఆయనకి సంబంధించిన క్యాబినెట్ పార్టీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు సో ఇక్కడ మెజార్టీ ఎవరున్నారమ్మా ఈ రూలింగ్ పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క మెంబర్స్ మెజార్టీలో ఉన్నారు ఈ ప్రపోజ్ చేసిన బిల్లులో ఓకేనా ఇది సెలక్షన్ కమిటీ యొక్క కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద న్యూలీ ప్రపోజ్ బిల్ సో సర్చ్ కమిటీ అనే ఒక కమిటీ కూడా ఉంటుంది ఈ సర్చ్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ రికమెండ్ అ ప్యానల్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఈ సర్చ్ కమిటీ ఈ సెలక్షన్ కమిటీకి కొంత మందిని ఒక ప్యానల్ ఆఫ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ని రికమెండ్ చేస్తుంది వీళ్ళలో ఎవరినైనా మీరు సిఈసీగా అపాయింట్ చేయొచ్చు వీళ్ళలో ఎవరైనా మీరు ఈసీగా అపాయింట్ చేయొచ్చు అనమాట అని ఓకే ఈ సర్చ్ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారమ్మా హెడ్ ఎవరు చేస్తారు దీన్ని హెడ్ ద సర్చ్ కమిటీ విల్ బి హెడెడ్ బై ద క్యాబినెట్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ విల్ బి ది హెడ్ ఆఫ్ ది సర్చ్ కమిటీ అనమాట ఈ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ విల్ నాట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద టూ మెంబర్స్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద సెక్రటరీ హూ హాస్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్స్ అయితే క్యాబినెట్ సెక్రటరీతో పాటు టూ మెంబర్స్ ఉంటారు హూ ఆర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ ర్యాంక్ అన్న కింద ఉండకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఈ టూ మెంబర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తారు అండ్ దే షుడ్ హ్యావ్ ద స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ టు ఎలక్షన్స్ అనమాట సో ఈ ముగ్గురు సర్చ్ కమిటీలో మెంబర్స్ లా ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ప్రిపేర్ అ ప్యానల్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్స్ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మనం ఫీచర్స్ లో ఏమేమి చూసాము ఒకటి సెలక్షన్ కమిటీని చూసాము అక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు పిఎం ఉంటారు ఓకేనా యాజ్ అ చైర్మన్ అండ్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ బై ద పిఎం అండ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ ఆర్ ద ఆపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ఓకేనా వీళ్ళు సెలక్షన్ కమిటీ అయితే సర్చ్ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారు క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అండ్ ద టూ అదర్ మెంబర్స్ హూ ఆర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద సెక్రటరీ హూ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ cannot be invalidated due to vacancy the appointment of the cec and other ecs will not be invalidated due to any vacancy or defect in the constitution of the selection committee ok well selection committee membership lo evaraina edaina reason tho ni vacant ga unte aa position ki raakapothe dani valla ee process anta invalidate ani cheppesi mana manakoddu ee process anta tappu ani cheppesi aa okka reason tho cheyaradu ani cheppesi bill lo mention chesaru anamata oka vela leader of op
వాళ్ళ యొక్క టర్మ్ కి కండిషన్స్ కి ఎలాంటి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అని చెప్పేసి ఈ కొత్త బిల్ లో ప్రపోజ్ చేశారు ఇట్ కెనాట్ బి ఇన్వాలిడేటెడ్ డ్యూ టు ద వేకెన్సీ ఆఫ్ ద సెలక్షన్ కమిటీ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసిన బిల్ ద్వారా ఇట్ విల్ రిపీల్ ద ప్రీవియస్ యాక్ట్ ప్రీవియస్ లో మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిపీల్ చేసి ఇప్పుడు కొత్త బిల్ ని ప్రపోజ్ చేస్తే ఒకవేళ అది యాక్ట్ అయితే ఇది రిపీల్ అవుతుంది అనమాట సో మరి అదేంటో చూద్దాం ద ప్రపోజ్ బిల్ విల్ రిపీల్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ కండిషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఒకవేళ కొత్త బిల్ పాస్ అయితే మాత్రం ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ బి గవర్న్ బై ద న్యూ యాక్ట్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ పాస్డ్ ఒకవేళ కొత్త బిల్ పాస్ అయితే ఆ కొత్త బిల్ తో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క బిజినెస్ అనేది గవర్న్ అవుతుంది అనమాట సో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఉన్న యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ దాట్ ఫర్ ద సాలరీ ఆఫ్ ద ఈసీస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఇప్పుడు అమల్లో ఉన్న నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం ఈసీస్ కి అంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క శాలరీ ఎలా ఉంటుందమ్మా ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అనమాట కానీ న్యూలీ ప్రపోజ్ చేసిన బిల్ లో మాత్రం ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ దాట్ ద సాలరీ అలవెన్సెస్ అండ్ ద సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది ఈసీస్ సిఈసి అండ్ అదర్ ఈసీస్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ అ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ సో ప్రస్తుతం ఉన్న బిల్ లో మాత్రం శాలరీ అలవెన్సెస్ సర్వీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ యొక్క ఈ శాలరీకి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి నాట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా నాట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అని చెప్పేసి ఈ కొత్త యాక్ట్ అనేది చెప్తుంది అనమాట ఈ కొత్త బిల్ ఇంకా యాక్ట్ అవ్వలేదు ఈ కొత్త బిల్ అనేది ప్రపోజ్ చేసింది అనమాట ఒకవేళ ఇది అమల్లోకి వస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క నైన్టీన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రీపీల్ అయిపోయి ఈ కొత్త కండిషన్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట మరి ఈ ప్రపోజ్ చేసిన బిల్ లో ఎలాంటి కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాము సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సెలక్షన్ కమిటీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు అండ్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇస్ హూ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో టూ మెంబర్స్ ఎవరు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఐఎమ్ సారీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఈ టూ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన పర్సన్స్ అండ్ ద థర్డ్ మెంబర్ ఎవరు లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ పార్టీ హీ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ద మైనారిటీ ఓట్ even before the selection process itself minority vote opposition leader ki ivadam valla idi balance of power ni teesukochindi ani cheppesi some critics will argue anamata this raises questions about the balance of power within the committee and whether the selection process truly ensures the independence or remains skewed in the favor of executive so ee kotta ga teesukochina edaithe undo ee bill deentlo బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఉంది ఆపోజిషన్ పార్టీకి లీడర్ కి కరెక్ట్ గా మైనారిటీ ఓట్ ఇస్తున్నారు మీరు మెజారిటీ ఓట్ తీసుకురావట్లేదు సో మీకే ఎక్కువ పవర్ ఉంది సో దీని వల్ల ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ దట్ టు హూ ఇస్ రూలింగ్ ది గవర్నమెంట్ అనమాట ఎవరైతే గవర్నమెంట్ రూల్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మెజారిటీ పార్టీ ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది క్రిటిక్స్ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో ఈ బిల్లు వల్ల ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద ఎలక్టోరల్ గవర్నెన్స్ ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క గవర్నెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్ గా ద ప్రపోజ్ చేంజెస్ మై హ్యావ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ది ఆటోనమీ అండ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఈసీఐ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ది ఇండియా యొక్క అటోనమీని దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని ఇంటరప్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్ క్రూషియల్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ఇంపాక్ట్ partiality and integrity of the conduct of the elections so in order to ensure the integrity and the impartiality in the conduct of elections there is an autonomy required for the election commission but this autonomy is disturbed by the uh, the proposed bill and jp se anochu any perceived influence of the executive in the selection process might raise concerns about the ec's ability to carry out its responsibility without bias so election commission oka vela election commissioner ni kaani the chief election commissioner ni kaani government everaithe ruling party undo vaallu cheta veelu appoint avabadithe definite ga veelu vaallu favorite persons ne అపాయింట్ చేస్తారు దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఏం చేస్తారు దే వి
నెక్స్ట్ క్రిటిసిజం వచ్చేసి అలైన్మెంట్ విత్ ద ఫ్రేమర్స్ ఇంటెన్షన్స్ సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫ్రేమ్ చేసిన ఈ ఫ్రేమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దే వాంటెడ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ టు ఓవర్సీ ది ఎలక్షన్స్ దే వాంట్ అన్ ఇంపార్షియల్ బాడీ దే వాంట్ అన్ అటానమస్ బాడీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు కానీ ఈ కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసిన బిల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న సెలక్షన్ కమిటీ యొక్క కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో అది విల్ ఇట్ అలైన్ విత్ ద ఫ్రేమర్స్ కాన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతున్నారు అనమాట కొంతమంది క్రిటిక్స్ ఇట్ విల్ నాట్ అలైన్ విత్ ద ఫ్రేమర్స్ ఇంటెన్షన్స్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇంపార్షియల్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి ఇండిపెండెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ మ్యానర్ ఓకేనా ఒకవేళ ఈ కొత్త బిల్ అనేది యాక్ట్ గా మారితే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ ఇట్ విల్ నాట్ గో విత్ ది అలైన్మెంట్ విత్ ద ఫ్రేమర్స్ ఇంటెన్షన్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇంపార్షియల్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇండిపెండెంట్ ఓకేనా Now let us see the role of Election Commission of India. Election Commission is the role of Election Commission. So, Election Commission is the main role and the first role of JC to ensure the free and fair election. Impartiality is not ever favorable. Free and fair elections are not able to choose the duty of the Election Commission of India. This Election Commission of India is established in 1950 in order to ensure free and fair elections in India. This is the first and the most important function of the Election Commission of India. Election Commission is the first and the most important function of the Chief Election Commissioner, who is the Chairman of the Election Commission and the other Election Commissioners. So, other Election Commissioners untaru, and also Election Commissioner and the Chief Election Commissioner untaru, who will act as the Chairman of the Election Commission. But this is the composition of the Election Commission. Number of the other Election Commission members is fixed by the President. Number of the members ever are there, other Election Commissioners, they have a number of members. ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్టే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈస్ టు కండక్ట్ ద ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్ సో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఆర్ ద పవర్ ఆఫ్ సూపర్ ఇంటెండెన్స్ డైరెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షాల్ బి బెస్టెడ్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ లోనే ఎలక్షన్ కమిషన్ చేతిలోనే సో ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆఫీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆఫీస్ యొక్క ఎలక్షన్స్ అన్ని ఉంటాయన్నమాట వీటి అన్ని ఎలక్షన్స్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ మేనర్ గా జరిగేలా చూసుకునే బాధ్యత ఏవద్దంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏంటంటే టు ఎన్షూర్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సో సో ఏమైతుందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఎన్షూర్ దట్ ది ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ అ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్ జరిగే టైమ్ లో వీళ్ళకి లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉండాలి ఒక ఈక్వల్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉండాలి అనేది మెయింటైన్ చేసేలా చూసుకునేది ఎలక్షన్ కమిషన్ సో దీనికోసం ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఎన్ఫోర్స్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ లేడ్ అవుట్ ద గైడ్ లైన్స్ ఫర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ టు ఫాలో డ్యూరింగ్ ది ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్ సమయంలో ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలో అది మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ రూపకంలో ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అయితే పొలిటికల్ పార్టీస్ కి గైడ్ లైన్స్ ని ఇస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ దిస్ ఇస్ ద అదర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ రోల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రాంట్ రికగ్నిషన్ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ టు అలాట్ ఎలక్షన్ సింబల్స్ టు దెమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ ప్లే ద మేజర్ రోల్ సో రికగ్నిషన్ పొలిటికల్ పార్టీ యొక్క రికగ్నిషన్ చేస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ విట్ విల్ ఇట్ విల్ ఆల్సో అలాట్ ఎలక్ట్ ఎలక్షన్ సింబల్స్ టు ది పొలిటికల్ పార్టీస్ అనమాట టు యాక్ట్ యాజ్ అ కోడ్ ఫర్ సెటిలింగ్ డిస్ప్యూట్స్ రిలేటింగ్ టు గ్రాంటింగ్ రికగ్నిషన్ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ సింబల్స్ టు దేమ్ ఒకవేళ ఎలా ఎలాంటి డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నా ఈ పొలిటికల్ పార్టీ రికగ్నిషన్ లో ఒకవేళ ఎలక్షన్ సింబల్స్ లో ఎలాంటి డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నా దాన్ని సెటిల్ చేసే బాధ్యత ఎవరంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ది ఆ సమయంలో ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ కోర్ట్ అనమాట సో దిస్ ఇస్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టు కండక్ట్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేయడంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్
ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ని పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట నార్మల్ గా మీరు రీసెంట్ గా చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో హైదరాబాద్ యొక్క యూత్ పాపులేషన్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సో అలా ఉండకూడదు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అలా రావద్దు కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్టయితే అసలు అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఎందుకు తక్కువ ఉంటుందో మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి దిస్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అండ్ హౌ టు క్యాస్ట్ దర్ ఓట్ అసలు ఓట్ ని ఎలా క్యాస్ట్ చేయాలి అసలు ఓటింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తెలియజేస్తుంది ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అదర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు మానిటర్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎలక్షన్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్స్ ని మానిటర్ ని మానిటర్ చేసే ఈ పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేతిలో ఉంటుంది సో ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ మానిటర్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎలక్షన్స్ టు ఎన్షూర్ దాట్ దే డు నాట్ ఎక్సీడ్ ద లిమిట్ సెట్ బై ది లా లా సెట్ చేసిన లిమిట్స్ కన్నా దాటి మీరు ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది పెట్టొద్దు అని చెప్పేసి పొలిటికల్ పార్టీస్ కి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ ఫేజ్ లో అయినా అది మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఈస్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ ద ఎలక్టోరల్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ సో అదర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ టు అడ్రస్ ద ఎలక్టోరల్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా టేక్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ఎలక్టోరల్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ సచ్ అస్ బూత్ క్యాప్చరింగ్ బోగస్ ఓటింగ్ అండ్ ఇంటిమిడేషన్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఒకవేళ బోగస్ ఓటింగ్ జరిగిన బూత్ క్యాప్చరింగ్ జరిగిన అలాంటి మాల్ ప్రాక్టీసెస్ జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఎవరిది అంటే ఈసీఐది సో ఇదేం చేస్తుంది ఒకవేళ అలాంటివి చేస్తే వాళ్ళకి స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చే అధికారం దీని చేతిలో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క రోల్ చూసాము ప్రస్తుతం తీసుకొచ్చిన బిల్లులో ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకొచ్చారో చూసాము ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఈసీఐ చైర్పర్సన్ అండ్ ఆల్సో ది అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది ఈ బిల్లు తర్వాత ఎలాంటి చేంజెస్ రాబోతున్నాయి అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సా శాలరీ ఎలైతే శాలరీ కండిషన్ ఎలా మార్చారో చూసాము అండ్ ఆల్సో ఈ కొత్త బిల్ ప్రపోజ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి క్రిటిసిజమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుందో కూడా చూసాము అండ్ ఆల్సో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క రోల్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కూడా చూసాము సో ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగిల్ లో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూకి యూజ్ అయ్యేలా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కవర్ చేయడం జరిగింది మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మన వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేసుకోండి సో దాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో ఐ హోప్ సో ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంటెంట్ తో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ